ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ മിക്കവാറും നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൽ ഞങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു ഹെഡ്ജിങ് ടൂളാണെന്നുള്ളത് ഒരു ഡെറിവേറ്റീവാണ് ഒരു ഹെഡ്ജിങ് ടൂളാണ് ഈ രണ്ട് വേർഡും സൂക്ഷിക്കുക ഒന്ന് ഡെറിവേറ്റീവ് ഒന്ന് ഹെഡ്ജിങ് ഹെഡ്ജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് എതിരായി സംഭവിക്കുന്ന പൊസിഷൻസ് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്റ്റോക്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ മാർക്കറ്റിലൊരു കറക്ഷൻ വരികയാണ് അപ്പോൾ ആ കറക്ഷൻ ഓപ്സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വാങ്ങി വെച്ച സ്റ്റോക്കുകളിൽ ലോസ് ഉണ്ടാവും ആ ലോസ് മാറ്റുന്നതിനെയാണ് ഹെഡ്ജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് മാർക്കറ്റിലൊരു വലിയ കറക്ഷൻ വരാൻ പോവുകയാണ് മാർക്കറ്റ് വളരെയേറെ ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾ വിറ്റിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് മാർക്കറ്റ് കയറി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹ്യൂജ് ലോസ് വരും കാരണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്കൊക്കെ വിൽക്കുകയും ചെയ്തു അതൊക്കെ കയറി പോവുകയും ചെയ്തു മാർക്കറ്റ് റാലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ കയറി പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഹ്യൂജ് ലോസ് ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ലോസ് ഓപ്സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിനെയാണ് ഹെഡ്ജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനെതിരെ നടക്കുന്ന സംഭവത്തെ ഓപ്സെറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് ഈ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊരു ഹെഡ്ജിങ് ടൂൾസാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഒരു ഹെഡ്ജിങ് ടൂൾ ആവുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി അതിലേക്ക് പോവുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ആ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെഡ്ജിങ് ടൂളായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻസും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവാണ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് രണ്ട് തരം ഓപ്ഷൻസാണ് മാർക്കറ്റിലുള്ളത് ഒന്ന് കോൾ ഓപ്ഷൻസും ഒന്ന് പുട്ട് ഓപ്ഷൻസും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് യൂറോപ്യൻ കോൾസും യൂറോപ്യൻ പുട്ട്സുമാണ് ഇതിന് യൂറോപ്പുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സാധാരണ ട്രേഡിങ്ങിൽ ബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേരങ്ങനെയാണ് കോൾ ഓപ്ഷൻസ് കോൾ ഓപ്ഷന് കോൾ യൂറോപ്യൻ കോൾ പുട്ടോ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ കോൾ ഓപ്ഷൻസും പുട്ട് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് കോൾ ഓപ്ഷൻസും പുട്ട് ഓപ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൾ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് കയറും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ മേടിച്ചു വയ്ക്കുന്നതാണ് കോൾ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുട്ട് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഇറങ്ങുമെന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ മേടിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനാണ് പുട്ട് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളും പുട്ടും കോൾ ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് എ ഫുൾ മാർക്കറ്റ് എ പുട്ട് വെൻ വി വിൽ ബൈ പുട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പുട്ട് വാങ്ങി വയ്ക്കുന്നത് പുട്ട് മാർക്കറ്റ് ഇറങ്ങുമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ പുട്ട് ഓപ്ഷൻസ് വാങ്ങി വയ്ക്കുന്നത് ചില ധാരണയുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ സ്റ്റോക്കുകൾ മേടിച്ചു മാർക്കറ്റ് ഇടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പൈസയൊക്കെ പോകും അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ലോസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ നല്ല എക്സ്പേർട്ടായിട്ട് ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് നിങ്ങൾക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഡെറിവേറ്റീവ് ടൂൾസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് പോലും ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കുക സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാനാണ് പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്കിന് പാരലായിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ടൂൾസും നിങ്ങൾ എക്സ്പേർട്ട് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്കിൽ വരുന്ന നഷ്ടങ്ങളും ഓപ്സെറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണത് ഉപയോഗിക്കുക ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യമായി പറയാം എല്ലാ സ്റ്റോക്കിനും മിക്കവാറും എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകൾക്കും എല്ലാ സ്റ്റോക്കിനും ഞാൻ പറയുന്നില്ല മിക്കവാറും എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകൾക്കും ഓപ്ഷൻസ് ലഭ്യമാണ് കോൾ ഓപ്ഷൻസും പുട്ട് ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ടാവും ഞാനൊരു ഉദാഹരണം വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 സ്റ്റോക്ക് എടുക്കുക ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വില സാങ്കല്പികമായിട്ട് വില ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വില അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഇരുന്നൂറ് രൂപയിൽ ന
ഊഹിക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് രൂപക്കാണ് ആ ഇരുന്നൂറ് രൂപ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ കോൾ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് എട്ട് രൂപക്കാണ് വാങ്ങുന്നത് ഒരു ലോട്ടിൽ ആയിരം എണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ആയിരം ഇൻറ്റു എട്ട് എട്ടായിരം രൂപയാണ് നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇരുന്നൂറിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചോ ഇരുന്നൂറ്റി ആറോ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ കോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ എട്ട് രൂപക്ക് വാങ്ങിയ സാധനം ചിലപ്പോൾ ഒമ്പതോ പത്തോ പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ ഒക്കെ ആവുന്നു ആ വിൽക്കുന്ന സമയത്തും പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ആയിരത്തിൻ്റെ ലോട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ആയിരമാണ് നിങ്ങൾ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് താഴോട്ട് വരാൻ സാധ്യ ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ വർക്കൗട്ട് അതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൈനർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പേടി ഈ സ്റ്റോക്ക് അഥവാ താഴേക്ക് വന്നാലും വലിയൊരു ഹ്യൂജ് പൊസിഷൻ നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും പത്തായിരം പതിനഞ്ചായിരം ഇരുപതിനായിരം ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എതിരെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറോ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഹ്യൂജ് ലോസസ് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കും അപ്പം അതിന് ഒരു പരിധി വരെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഹ്യൂജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് നിങ്ങളൊരു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൻ്റെയോ നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെയോ ഒരു പുട്ട് ഓപ്ഷൻ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ താഴേക്ക് വരുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ താഴേക്ക് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഡെറിവേറ്റീവിനെ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ എന്നും മുകളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഡെറിവേറ്റീവിനെയാണ് കോൾ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ സ്റ്റോക്ക് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിനോ നൂറ്റി അമ്പതോ ആവും എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് താഴോട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം ആ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രൈക്കിൻ്റെ ആ ഒരു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൻ്റെയോ നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെയോ ഒരു പുട്ട് ഓപ്ഷൻസ് വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം ഓർമ്മിക്കുക ഇതും എല്ലാ മാസത്തെയും വ്യാഴാഴ്ച അവസാനത്തെ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പയറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് വേറെ ഒരു കടലാസാണ് ഇതിന് വില വിലയില്ല അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻസിന് എപ്പോഴും ടൈം വാല്യൂ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ടൈം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട്സിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എടുക്കാനാവും തോറും തോറും ഇതിൻ്റെ പ്രീമിയം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് പോലെയല്ല ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഒരിക്കലും ആ പ്രീമിയം ടൈം വാല്യൂയുടെ പ്രശ്നമില്ല സ്റ്റോക്കിന് അടുപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവുക ഓപ്ഷൻസിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹ്യൂജ് ശരിക്കൊരു ഹെഡ്ജിക് ടൂളായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറോ നൂറ്റി അമ്പതോ ആവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു പുട്ട് ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് വെക്കുന്നു നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ സ്റ്റോക്ക് താഴോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ പുട്ട് ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ പ്രീമിയം കൂടി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്കിലുള്ള നഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് പുട്ട് ഓപ്ഷൻസ് മേടിച്ച് ഓപ്സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെയാണ് ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുക ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഫെസിലിറ്റി എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകൾക്കും മിക്കവാറും സ്റ്റോക്ക് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ സ്റ്റോക്സിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിഫ്റ്റി നിഫ്റ്റിയുടെയും ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് നിഫ്റ്റി ഇപ്പോൾ പത്തായിരത്തി എഴുന്നൂറാണ് ഇപ്പം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് പത്തായിരത്തി എഴുന്നൂറിലാണ് പത്തായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്പതിൻ്റെ ഡിവൈഡേജ് വെച്ചിട്ട് നിഫ്റ്റിയുടെ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് പത്തായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പത്തായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് പത്തായിരത്തി എണ്ണൂറ് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടെൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റിയുടെ റേഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ ടെൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൽ നിഫ്റ്റി വിജയ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ക്രാഷ് ഒരു ഒരു കറക്ഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൻ
നേരെ മറിച്ച് താഴോട്ട് നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിലൊരു കറക്ഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കിലൊരു കറക്ഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ വാങ്ങുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ നഷ്ടം വരുന്നില്ല പുട്ട് ഓപ്ഷൻ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഒരു ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതെന്നുള്ളത് കാര്യം അതിനനുസരിച്ച് അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ പ്രിപ